Ma è vero che l'intelligenza artificiale porterà via il lavoro anche ai web designer? Un tempo per fare siti web come questo, oppure esempio come quest'altro, dove è possibile prendere degli appuntamenti per un dottore, oppure un e-commerce per comprare vestitini per bambini, oppure un sito dove si va a promuovere magari quella che è una eh, web agency, e ancora altri tipologie di siti web che vanno proprio a promuovere servizi e prodotti oppure che ti permettono di affittare una stanza o di comprare la villa dei tuoi sogni, per fare questi siti all'inizio si pensava che ci volesse per forza eh, l'aiuto di una web agency. Adesso invece con l'arrivo dell'intelligenza artificiale tutti quanti parlano di un sistema come Durable. Durable, che a quanto dire dovrebbe andare a realizzare un sito web completo già anche di testi e di informazioni in pochissimi secondi, addirittura 30 secondi. Andiamo a vedere come funziona. La prima cosa che vado è specificare dove mi trovo, in questo caso ho messo Milano, mi chiede che tipo di ideologia di business offro, in questo caso scelgo istruttore di yoga, faccio next, mi chiede qual è il nome del mio business, quindi andrò a inserire per esempio, che ne so, Yoga Superstar come nome, faccio Next, mi chiede di scegliere la palette dei miei colori e di andare poi a sviluppare il sito. In realtà già lo sto facendo per me, mi permetterà poi di scegliere le varie informazioni e di modificarle. Cioè lui sta già creando il sito. Di fatto io le informazioni che gli ho dato sono state dove mi trovo e qual è il mio nome dell'azienda e che cosa faccio. Basta. Sta già preparando il sito web per me. E tutti quanti dicono, cavolo, ma automaticamente tutti i web designer saranno senza lavoro. Io adesso con voi invece voglio andare a vedere qual è il risultato finale. Il sito web è pronto, come promesso ci ha messo meno di 30 secondi, andiamo a vederlo insieme. Allora, il sito web, come vedete, ha già proprio un'informazione in alto a sinistra che potrebbe essere un logo, un tasto per poter mettersi in contatto con noi. Mancano chiaramente tutta una serie di pagine per cui non mi è chiesto neanche le informazioni su come possono effettivamente contattarmi le persone o per esempio se io offro dei servizi a quale prezzo come possono pagare le persone per accedere ai miei servizi via dicendo cioè il sito web che ha creato la verità è questa è una pagina con quattro informazioni in croce è riuscito addirittura a mettere una review finta ok della mia struttura ha scelto un paio di immagini di stock e ha creato questa pagina con un modulo di contatto senza neanche sapere poi che cosa succede quando una persona va a compilare questo modulo di contatto quindi la prima cosa che mi sento di dirvi ragazzi la verità è questa che questo sito è finto ok non è un vero e proprio sito web non è utilizzabile come sito stesso però vediamo il sistema mi dice di registrarmi per poter poi fare le modifiche quindi mi vado a registrare scelgo dove mi trovo inserisco l'indirizzo email ecco che in pochissimi secondi quindi ho effettuato la registrazione adesso mi chiede di scegliere un dominio che sarà appunto durable.co ok perché per poter avere il dominio premium devo pagare finalmente ha creato il sito addirittura mi sta dicendo che se vuole posso chiaramente vedere il sito posso addirittura condividerlo già o posso anche eh, modificarlo customize it facciamo customize e vediamo che cosa posso fare allora quello che mi permette è chiaramente di modificare il testo posso decidere per esempio il pulsante contact su cui dove linkarlo, se linkarlo su una pagina nuova o sul link. Potrei modificare la gallery, dove per esempio posso caricare le mie immagini, perché chiaramente lui ha caricato delle immagini di background standard. Queste qua sono le review, posso aggiungere altri testimonial. E bene o male, questo è quello che io posso fare. Probabilmente qua dove c'è il contatto, vediamo se mi permette di fare qualcosa, posso aggiungere dei campi, non posso però di fatto decidere che cosa succede quando una persona compila questo form. Quindi posso dire che non, non ha molto effetto perché chiaramente devo magari ricevere una richiesta, questa richiesta deve essere salvata in un database e io devo poter poi effettivamente lavorare eh, chiaramente con le richieste. Adesso sto facendo la prova gratuita di 30 giorni perché la cosa importante da sapere è che chiaramente questo sistema mi chiederà poi di pagare per poter sfruttare naturalmente il, il loro sistema di creazione di siti web automatici. Se faccio create posso creare delle nuove pagine, per esempio la chiamiamo nuova pagina contatto, giusto per avere un'idea. Faccio save e vediamo cosa succede. Ecco che lui mi crea la pagina, mi permette di aggiungere le sezioni, dove di fatto le vere 
cose che io posso fare sono davvero molto molto poche e molto limitate posso aggiungere un testo un testo con un'immagine un testimonial una galleria fotografica e un form di contatto in generale può anche bastare per un sito base ma chiaramente non vado da nessuna parte se voglio effettivamente riuscire a costruire un sito web che abbia una vera e propria funzionalità andiamo a vedere però i prezzi ragazzi quando vado a vedere i plan che lui offre cioè gli abbonamenti scopro che ci sono due opzioni una è quella di pagare 9 dollari al mese per avere un um, hosting che loro hanno definito gratuito e un custom domain gratuito che in realtà io sto pagando 9 dollari al mese quindi magari mi viene anche da pensare che in futuro faranno anche pagare per questo genere di servizi e poi la cosa che fa paura ragazzi paura non in senso positivo ma molto negativo mi dà la possibilità per esempio di immagazzinare 50 CRM contacts, cioè di avere 50 inquiries di potenziali clienti e posso inviare 5 fatture al mese per farmi pagare. Tutto questo a 9 dollari. Poi il prezzo va a salire ancora di più, a anche a 400 dollari al mese, se per esempio voglio avere dei numeri limitati a livello di fatture che posso emettere, quindi clienti che posso ricevere. Per 400 dollari, ragazzi, questo genere di sistema servizio è carissimo. Quindi in realtà, quello che noi abbiamo appena visto è uno strumento onestamente molto base, che mi permette di creare un finto sito utilizzando l'intelligenza artificiale, ma di fatto l'unica cosa che lui ha fatto è stato andare a prendere il nome del mio business, dove mi trovo e delle frasi già prescritte per ogni singola categoria, quindi non c'è nessuna intelligenza artificiale dietro a questo sistema, e poi cercano di fatto di convincermi a pagare una cifra molto alta per avere quello che io potrei andare a costruire con WordPress, bene o male con la stessa semplicità, a un decimo del prezzo quindi io assolutamente non solo sconsiglio questo sistema però l'altro giorno uno studente mi ha detto ma non è possibile fare dei siti web fatti con questo sistema e poi andarli a vendere su fiverr assolutamente no non andresti molto lontano anche perché il problema più grosso chiunque diciamo vada a realizzare un sito web con questo strumento che sarà legato a vita a questo durable perché tutto il sito sarà stato realizzato su durable quindi nel caso in cui uno dovesse dire guarda io voglio abbandonare questa piattaforma perché magari hanno deciso che il prossimo anno il rinnovo invece di essere 400 dollari all'anno è 1000 dollari all'anno e quindi io me ne voglio, ehm, voglio cercare un altro ecco che sarete davvero fregati dovrete rifare tutto quanto da capo io lo sconsiglio assolutamente non mi fa paura questo genere di sistema questo sistema confonde soltanto ed unicamente gli utenti perché ti, ti spinge a credere che l'intelligenza artificiale sia effettivamente già in questo momento il futuro che non ci sia più bisogno di realizzare un sito web perché i siti web verranno realizzati dall'intelligenza artificiale oggi. La verità è che no, non siamo ancora a questo livello, soprattutto perché il cliente che ha bisogno di un sito web ha bisogno comunque di interfacciarsi con una persona vera e propria che gli permetta poi di andare ad ottimizzare il sito con l'obiettivo di raggiungere più clienti possibili. Perché questo sito è stato realizzato solo con un unico scopo, farti pagare 400 dollari all'anno di hosting a questa società che è una cifra davvero molto alta per un sito web realizzato comunque in maniera autonoma con quattro frasi pregenerate ok davvero davvero è, è una follia quindi questo strumento qui per quanto venga spacciato come il futuro dell'intelligenza artificiale la creazione di un sito web in 30 secondi ragazzi è meglio lasciar perdere non, non bisogna assolutamente aver paura siamo lontani dal fatto che l'intelligenza artificiale vada a sostituire il lavoro fatto dai web designer e soprattutto anche dalle persone che gestiscono il proprio sito perché se io ho un piccolo studio di yoga per esempio quello che magari farò sarà pagare qualcuno che mi faccia il sito all'inizio ma poi il sito me lo devo gestire io ok perché altrimenti chiaramente a livello di costi eh, rischio di spendere davvero tanto e quindi questo genere di strumenti ragazzi è completamente inutile ci tenevo comunque a fare questo video veloce eh, proprio perché tantissime persone parlano dell'intelligenza artificiale e la spingono come se ormai il mondo fosse già cambiato completamente, che moltissimi lavori andranno a scoprire anche per quanto riguarda l'informatica e soprattutto secondo me davvero in realtà tutte queste persone che fanno questi video lo fanno solo e unicamente per monetizzare il fatto che è il boom è la moda del momento, ma ragazzi non c'è niente di vero, ok? Ci tenevo davvero a fare questo video, io sono Samuel di Club Six, ragazzi iscrivetevi al canale e mettete mi piace e naturalmente condividete il video. Ciao!